Kapak Kızı'ndan herkese merhaba. Ben Luna. Bu videoda sizlerle Finlandiya eğitim sistemini çekiştireceğiz. Gelen soruları toparlayıp böyle bir video çekmeye karar verdim. Bitirdiğinizde hala aklınıza takılan şeyler varsa aşağı yorum olarak bırakabilir. Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter nereden isterseniz sorularınızı iletebilirsiniz. Gelen taleplere göre Snapchat'tan Finlandiya'da eğitim üzerine eğitim sistemi master yoğunlukla üzerine bir soru cevap oturumu da yapabiliriz. Hatırlatmak gerekirse ben burada Üniversite Üniversitesi'nde kültürel politikalar alanında yüksek lisansımı yapmaktayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Şimdi en baştan başlayalım isterseniz. Hatırlamak için kartlar hazırladım kendime. Başvuru süreci. Önce yapılacakları sıralıyorum. Kendinize uygun bölümü ve üniversiteyi bulmanız gerekiyor. Bunun için Quest Ranking gibi sitelerden referans alabilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor? Siteye giriyorsunuz, ilgilendiğiniz bölümü aratıyorsunuz. Site size üniversitelerin ve o bölümün dünya sıralamasında nerede yer aldığını gösteriyor. Ben de kendi üniversitemi böyle bulmuştum. Oldukça efektif olduğunu söyleyebilirim. Üniversiteyi buldunuz. Diyelim ki benim üniversiteme geliyorsunuz. Nasıl işliyor süreç? İlk başta bölümün istediklerine bakmanız gerekiyor. O talepleri karşılayabiliyor musunuz? Ve tabii ki bir başvuru formu var. Başvuru formunda neler yer alıyor? Size dair kişisel bilgiler, bölüme başvurunuzdaki motivasyonunuz, hangi bölümden mezun olduğunuz ve kabul edilmeniz durumunda hangi test konusunu hazırlayacaksınız? Bunlar soruluyor. Bunun dışında istenen belgeler, transkrip, diploma, Pasaport fotokopisi, CV ve varsa referanslarınız. Dikkat etmek gereken şey sizi iyi tanıyan bir hocadan almanız. Ben de başvuru zamanında birden fazla bölüme başvurdum. Sadece bu üniversite için de değil, başka ülkelere de başvurdum. Ve üniversitelerden bir tanesinden şöyle bir dönüm, e, geri dönüş aldım. Aslında çok önemli olduğuna inandığım profesörümün referansıyla değil de öteki akademisyenin referansıyla kabul almışım. Çünkü kendisiyle daha yakın bir ilişkimiz vardı. Dolayısıyla yazdığı referans mektubu da daha içtendi ve beni tanıdığını belli eden bir şekilde bana dair ipuçlarını içeren bir mektuptu. Dolayısıyla referans önemli. Kimden aldığınız önemli diyoruz. İngilizce başvuruların olmazsa olmaz yurt dışı için. Bu seneki kriterlere baktığımda IELTS için 6.5, TOEFL için kağıt üzerinde 580, internet üzerinden 92 istemişler. Başvuru zamanı ne zaman? Kasım'ın 15'inde başladı ve 5 Ocak'a kadar vaktiniz var. Çok az bir şey kaldı ama eğer ki daha önceden zaten hazırlanmaya başladıysanız belgelerinizi toparlayabileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Başvuru süreci nasıl gerçekleşiyor? Sadece formla bitmiyor. Tabii ki bölüme ve üniversiteye göre, ülkeye göre farklı gösterebiliyor. Benim bölümüm için konuşacak olursak yine başvuru formunu yolladıktan sonra Skype mülakatım için bir tarih verildi. Görüşmeme iki tane akademisyen katıldı. Bir tanesi bölüm başkanımız, ötekisi de yine bölümden bir hocamız. Ve aslında formunda belirttiğim şeyleri daha detaylı bir şekilde anlatmam beklendi. Bunun dışında sizin iletişim kabiliyetiniz, İngilizceyi kullanım şekliniz, kendileriyle kurduğunuz iletişim, motivasyonunuz her şeye dikkat ediyorlar aslında bakarsanız. Ve bölümde, benim bölümümde 4 tane majör alan var. Yani eğitiminizi hangi temeller üzerine oturttuğunuzu belirten alanlar. Felsefe, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal ve kamu politikaları bölümleri var. Ben tabii ki sosyolojiden ilerledim. Ama illa mezun olduğunuz bölümde devam edeceksiniz diye bir şart yok. E, farklı bir bölümde ilerlemeyi de seçebilirsiniz. Geçen sene 54 adet başvuru olduğunu gördüm. E, 16 kişi Skype mülakatına kalmayı başarabilmiş. Ve şu anda bölümde 10 kişiyiz kültürel politikalarda. Hepsi uluslararası öğrenci mi? Hayır değil. Aslına bakarsanız bu sene biz sadece 2 tane uluslararası öğrenciyiz yeni başlayanlar olarak. E, öteki arkadaşım Amerikalı. E, diğerleri ise Finlandiya. 54 kişiden 10 kişi mi? Ama çok az hiç şansım yok. Hayır öyle bir şey yok tabii ki. Formu yolladınız, gönderdiniz, mülakata seçildiniz. Bence formla bitmiyor her şey. Ya da sizin eğitim geçmişinizle bitmiyor her şey. Önemli olan bu konuda ne kadar istekli olduğunuzu ve orada bulunmayı gerçekten hak ettiğinizi hocalara gösterebilmeniz. Bunun yolda neden geçiyor? Kendinizi iyi bir şekilde ifade etmekten geçiyor. Ha, benim İngilizcem çok mu güzel? Değil. Aslında yetersiz olduğum alanlar var. Şu düzeyde olmadığımı söyleyebilirim. 
Ama önemli olan kendinizi ne kadar iyi ifade edebildiğiniz. Bunun için de önerilerim var. Benim mülakatım çok stresli geçti. Zaten İngilizce konuşurken kendime güvenmiyordum. Bunun üzerine bir de etraftaki kentsel dönüşüm çalışmaları eklendi. Bütün camları o sıcakta kapamamıza rağmen dışarıdan sürekli gelen bir inşaat sesi vardı. Ne yaptım? Mülakatın hemen öncesinde aynı bunun gibi küçük küçük ka- kağıtlar hazırladım. Renkli kağıtlar. Masamın etrafına yapıştırdım. Hangi tez konusunda hazırlanmak istiyorum? Neden bunu seçiyorum? Bu konudaki yeterliliklerim neler? Ve neden orada bulunmayı hak ediyorum? Ve daha da önemlisi bence ne kadar heyecanlı olduğunuzu ifade etmeniz. Tabii ki itici bir şekilde değil. Ben bunu belirttim. Çok heyecanlı olduğumu, bir hata yaparsam bunun için şimdiden üzgün olduğumu, kendimi en iyi şekilde ifade etmeye çalışacağımı belirttim. Birazcık açıldıktan sonra araya şakalar katmaya da başladım. Ve karşı tarafta etkisi olduğunu söyleyebileceğim, söyleyebilirim. Bu arada unutmadan belirtmem lazım. Eğer mülakatınızda karşıdakiler sürekli sizi izlerlerse, yani bu şekilde değil de şöyle geçerse mülakatınız ve aynı zamanda notlar alırlarsa sakın ala ki gerilmeyin. Çünkü Finlandiya'da böyle geçeceği kesin gibi bir şey. Ben aşırı strese girmiştim. İyi polisi kötü polisi oynuyorlar diye düşünmüştüm. Bölüm başkanı çok sıcak bir insan ve sürekli göz teması kuruyordu kamera yoluyla. Ama diğer akademisyen sürekli notlar alıyordu ve gözlerini dikmiş bir şekilde beni izliyordu. İyice elim ayağıma dolaştı. Sonradan buraya geldikten sonra fark ettim ki Finlandiya'da göz teması kurmak farklı bir şey. Yani aslında kaçındıkları bir şey. Jestler, mimikler ve iletişim şekilleri ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklı gösterdiği için bizdeki gibi sıkı el tokalaşmak ya da göz teması kurmak burası için bir gereklilik olmayabiliyor. Hatta insanların karşı tarafı tedirgin etmemek için kaçındıkları bir durum olabiliyor aslında. Yani oldukça naif bir şeymiş. Belki de herkesin en çok merak ettiği ikinci konuya geldik. Çok önemli bir konu, bütçe konusu. Ben buraya herhangi bir ödeme yapmıyorum. Burslu da değilim. Nasıl olacak o iş diyeceksiniz. Finlandiya'da Avrupa dışından gelen öğrencilere de tıpkı Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi harç konulmamıştı şimdiye kadar. Üzülerek belirtiyorum ki 2017'den itibaren Avrupa Birliği dışından gelecek öğrencilere harç uygulaması getirildi. Ama yine de e, burslar olduğunun farkındayım. Peki bölümlerin ücretleri ne kadar? Harç ücretleri? Sizin için küçük bir araştırma yaptım. Benim bölümüm 8000 Euro. Eğitim bilimleri burada en çok rağbet gören fakülte, eğitim fakültesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Üveskilo Üniversitesi Finlandiya'da açılan ilk eğitim fakültesine sahip. Dolayısıyla ülkedeki en prestijli eğitim fakültesi olduğunu söyleyebileceğim. Hatta muhtemelen dünyada da ilkler arasında. Biliyorsunuz ki Finlandiya'nın eğitim sistemi çok meşhur. Biyoloji ve çevre bilimi bence burada okunabilecek en güzel bölümlerden bir tanesi. Neden mi? Sürekli doğanın içerisindesiniz ve her şeyi yerinde inceleme şansınız var. Şu an dünyada çok popüler olan ve uzun sürede öyle olmaya devam edecek bir bölüm. IT bölümü de yine 8000 Euro. Burada ne tür dersler görüyorum? Derslerin işleniş şekilleri neler? Ve Finlandiya'da olmanın avantajları, dezavantajları, hava durumu Bilmiyorum aklınıza gelen ne varsa bunları bir sonraki videoda anlatmaya başlayacağım. Benim için önemli olan bölüm şu başvuru süreciydi. E, çünkü az zaman kaldığı için size hazırlamak istiyorum. Belki çok çaresizsinizdir. Ben de çünkü Finlandiya'ya başvururken böyleydim. Her yerin başvuru tarihi geçmişti. İngiltere'den başka hiçbir yere başvurmak istemiyordum. Ama Finlandiya ilaç gibi yetişti. O yüzden belki siz de bu durumdasınızdır. Ve Finlandiya size de ilaç gibi yetişir diye başvuru sürecini paylaşıyorum. Geri kalan konuları ilerleyen videolarda sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz izliyorsunuz kapatıyorsunuz farkındayım. Biraz motivasyon verin arkadaşlar. Gerçekten çok emek veriyoruz bu kanala. Çok yoğunum. Tezden kafamı kaldırdığım anda tez önerimden videoyu çekmeye başladım. Sizin için hazırlandım. 5 dakika önce ya da yarım saat önce bilmiyorum video şu an ne uzunlukta hiçbir fikrim yok. Üzerimde eşofmanlarım, saçım başım dağınık. Ne makyaj ne bir şey böyle gözüktüğüme bakmayın. Hepsi sizin için. O yüzden lütfen desteklediğinizi gösterin. Kapak kızının bir senesi doldu ve hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz artık. İzlendiğimizi bilmek istiyoruz, takip edildiğimizi bilmek istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.